我是成为打工人两个月的老 K。我现在的房间是我的公司宿舍，大小的话是一个二十五平米左右的小单间。为了方便我平时的拍摄啊，我把这部分区域对半分。左侧是我休息的地方，就不给大家展示了。右侧的话就是我平时拍摄和剪辑的地方，整体的布置我还是从实用和经济的角度出发，毕竟还是一个临时居住的地方，也没有必要把它做一个整体的布置。所以为了平时拍摄的方便啊，我直接把一面墙都贴成了黑色。虽然细看手工有点惨，但离远的看也不是什么大问题，反正也看不出来是吧？在我本来的计划中啊，这张 1.6 乘以 0.7 米的桌子要同时承担我干饭、游戏、拍摄。色和剪辑，但在实际的生活中，这样很容易让我的桌垫沾上油渍。这块一乘以零点五米的桌垫也很容易让我在拍摄时候视频穿帮。啊，经过一番思想斗争啊，我决定还是把右侧这块空地给利用起来，再把一张桌子作为我平时的拍摄的平台。升降桌我选的是 f o r t a b l e S2， 是一张 1.4 乘 0.7 米的桌子，单电器的版本。总称重在八十千克，价格的话在升降桌中也算是比较亲民的，在一千两百块钱出头。虽然说安装的难度并不高啊，但还是尽量推荐大家在收到货之后联系师傅上门安装，因为它是没有配备十字扳手的，所以我这个视频还是分了两天来拍摄完成的。第二天去买了一把扳手，结果还拧滑丝了，又得去买一把大的。对于我这种喜欢一口气拍完一条视频的人来说，这就跟上厕所上一半把我拖出去一样难受啊。好了，到这里我整个房间基本上算是布置完成了。左侧是游戏和娱乐，右侧是工作和拍摄。这张桌子全长一百四十加上七十厘米深，在这边放一个电脑主机，再加上一个二十七寸的屏幕啊，我觉得是绰绰有余的。并且这张桌子对于我拍摄的优势也是蛮大的，只要我把它升到大概一百公分左右，正好符合我现在站的高度，然后灯光再大概打一下，就可以获得一个非常干净的背景了，甚至还可以依靠它的升降功能来拓展一些上下升降的运镜，我觉得也是蛮有意思的。对于日常的话，这种桌子的好处就不用多说了。可以在久坐的时候进行一些站立办公嘛，有助于腰椎的一个健康。好了，那以上就是本期视频的全部分享内容。如果看上了我桌面上的任何一件东西，也欢迎私信我要购买链接。那我们下期视频再见，拜拜。